வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா டிஎன்பிஜி டிஆர்பி சுவாலஜியில் எட்டாவது யூனிட் அதாவது இம்யூனாலஜியோட டெஸ்ட் கொஷின்ஸ் அப்செக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே ரெண்டு பார்ட் நம்ம பார்த்தாச்சு இது வந்து மூணாவது பார்ட் அதில் அப்செக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸும் அதோட சாய்ஸஸும் இருக்கும் ஓகே ட்வெண்ட் இதுலேயும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் அதில் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு எவ்வளோ கொஷின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமோ ப்ரிப்பேர் பண்ணி படிக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா த ரியாக்ஷன் பிட்வீன் ஆன்டிபாடிஸ் அண்ட் சாலிபிள் ஆன்டிஜென்சிஸ் ஆன்டிபாடிஸ்க்கும் சாலிபிள் ஆன்டிஜென்ஸ்க்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் சாய்ஸஸ் அக்ளூட்டினேஷன் நியூட்ரலைசேஷன் ப்ரிசிபிடேஷன் லைசிஸ் அப்படின்னு நாலு சாய்ஸ் இருக்குது அப்போ அக்ளூட்டினேஷன்னா என்னன்னு கண்டுபிடிங்க நியூட்ரலைசேஷன்னா என்ன ப்ரிசிபிடேஷன்னா என்ன லைசிஸ்னா என்னன்னு கண்டுபிடிங்க இதோட பதில் அதுக்குள்ளேயே வந்துடும் செகண்ட் கொஷின் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் டிஷ்யூ ஆர் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் இஸ் ப்ராட் அபவுட் மெயின்லி பை அதாவது டிஷ்யூவோட ரிஜெக்ஷன் இல்லைனா ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணும்போது அந்த டிஷ்யூ ரிஜெக்ஷன் ஆகுது இல்லையா இது வந்து மெயின்லி எதனால் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் சாய்ஸஸ் சைட்டோடாக்சிக் டி செல்ஸ் நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ் சப்ரெசர் டி செல்ஸ் பி செல்ஸ் இதில் எதனால் ஆர்கன் ரிஜெக்ஷன் வந்து சீக்கிரமாக நடக்குது இதில் நீங்கள் இந்த இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்டார் செல்லுன்னு எதை சொல்கிறோம் ரெகுலேட்டார் செல்னு எதை சொல்கிறோம் நல் செல்ஸ்ன்னு எதை சொல்கிறோம் அப்படிங்கிற மூணு சாய்ஸஸையும் கண்டுபிடிங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்னென்னு பார்த்தோம்னாக்க த டம் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி மீன்ஸ் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி அப்படின்னா எதை சொல்கிறோம் சாய்ஸஸ் ஆர் இன்க்ரீசிங் ரேட் ஆஃப் ஹார்ட் பீட் ஹார்ட் பீட்டோட ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறத நம்ம ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டினு சொல்கிறோமா இன்க்ரீசிங் குவான்டிட்டி ஆஃப் பிளட் பிளட்டோட குவான்டிட்டி வந்து அதிகமாகிறத நம்ம ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோமா ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவலப்டு ஆஃப்டர் டிசீஸ் டிசீஸ் வந்ததுக்கப்புறமா ரெசிஸ்டன்ஸ் பவர் வந்து டெவலப் ஆகிறத நம்ம ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறோமா ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவலப்டு பிஃபோர் டிசீஸ் டிசீஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் பவர் வந்து டெவலப் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறோமா இதில் எதை வந்து நம்ம ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் டேமேஜ் ஆஃப் தைமஸ் இன் அ சைல்டு மே லீட் டு குழந்தையில் குழந்தையாக இருக்கும்போது தைமஸ் வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அதாவது இப்போ தைமஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது எப்போ ஃபார்ம் ஆகுது எவ்வளோ நாளைக்கு இது வளர்ந்துட்டு இருக்கு எவ்வளோ நாள் ஆனதுக்கப்புறமா அது வந்து அட்ரோப்பி ஆகுது எப்போ அதோட சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது அதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வாங்க சாய்ஸஸ் ஏ ரிடக்ஷன் இன் ஹீமோக்ளோபின் கண்டன்ட் ஆஃப் பிளட் சின்ன கொ குழந்தையாக இருக்கும்போது தைமஸ் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த குழந்தையோட ஹீமோக்ளோபின் கண்டன்ட் வந்து பிளட்டில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குமா இல்ல ஸ்டெம் செல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்குமா ஆன்டிபாடி மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி கம்மியா இருக்குமா செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி கம்மியா இருக்குமா இதுல எது வந்து குறைவா இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கண்டுபிடிங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த லெட்டர் டி இன் டி லிம்போசைட் ரெஃபர்ஸ் டு இந்த டி லிம்போசைட்ல டீங்கிறது நம்ம எதை சொல்றோம் சாய்ஸஸ் தலாமசா டான்சிலா தைமசா தைராய்டா இதுல வந்து எதை வந்து நம்ம சொல்றோம் அப்படிங்கிறது இது கொஞ்சம் இன்டெரக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஆன்சர் ஈஸி தான் சிக்ஸ் கொஷின் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்னேக் பைட் பை ஆன்டிவெனின் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அதாவது பாம்பு கடிச்சது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு வந்து ஆன்டிவெனம் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறோம் இது வந்து எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சாய்ஸஸ் ஆர்டிஃபிஷியலி அக்வேர்ட் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டியா ஆர்டிஃபிஷியலி அக்வேர்ட் பேசிவ் இம்யூனிட்டியா அதாவது செயல்படு நோய் தடைக்காப்பா மந்தமான செயல் நோய் தடைக்காப்பா நேச்சுரலி அக்வேர்டு பேசிவ் இம்யூனிட்டியா இயற்கையாகவே பெறப்பட்ட மந்தமான நோய் தடைக்காப்பா ஸ்பெசிஃபிக் நேச்சுரல் இம்யூனிட்டியா இதில் எதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் அது கூடவே சேர்த்து இதில் எதை வந்து டைஃபாய்டுக்கு கொடுக்குறோம் ஐஜிஜி ஐஜிஏ எதில் இருக்குது டிபிடி எப்போ எதை கொடுக்குறோம் லிம்போசைட்ஸ் அப்போது இதில் வந்து எதை சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து கண்டுபிடிங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பேயஸ் பேச்சஸ் ப்ரொடியூஸ் பேயஸ் பேச்சஸ் அப்படிங்கிறது எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சாய்ஸஸ் மியூக்கஸையா லிம்போசைட்ஸையா ட்ரிப்ஸினையா என்டிரோகைனஸையா இதில் எதை வந்து பேயஸ் பேச்சஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் எய்த் கொஷின் கொலஸ்ட்ரம் ப்ரொவைட்ஸ் த இன்ஃபேண்ட் வித் கொலஸ்ட்ரம் அப்படிங்கிறது
சாய்ஸு அதே சமயம் இதில் ஒரு இம்யூனிட்டி வந்து சின்ஸ் பேர்த்லேருந்தே இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்யூனிட்டி இருக்குது அதுவும் என்னன்னு சொல்லி இந்த இடத்துல கண்டுபிடிங்க இந்த சாய்ஸில் நைன்த்து கொஷின் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் வித்தின் அவர் பாடி இஸ் கால்டு நம்மளோட பாடியிலேயே ஆன்டிபாடி ஃபார்மேஷன் ஆகுது இல்லையா அதுக்கு என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சாய்ஸஸ் பேசிவ் இம்யூனிட்டி ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி இன்னேட் இம்யூனிட்டி அக்வேட் இம்யூனிட்டி இதில் எதை வந்துட்டு நம்ம நம்மளோட பாடியிலேயே ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதை போ எழுதும் போதே லைஃப் பீரியடில் கெயின் பண்ணக்கூடிய இம்யூனிட்டி என்ன இன்ஹெரிட்டட் இம்யூனிட்டி என்ன அப்படிங்கிறதையும் இந்த சாய்ஸ்குள்ளே இருக்குது கண்டுபிடிங்க டென்த் கொஷின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்க மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் ஃப்ரம் விச் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் வந்து எந்த டைப் செல்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஏற்கனவே இதை ரிலேட் பண்ணி நான் ஒரு கொஷின் கேட்டுட்டேன் அந்த டெக்னாலஜியை செகண்ட் பார்ட் கொஷினில் சாய்ஸஸ் ஹைப்ரடோமா மல்டி நியூக்ளியேட் ப்ரோகேரியட் யூனிநியூக்ளியேட் இதில் எது வந்து மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் வந்து எந்த டைப் ஆஃப் செல்லை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் அட் த சேம் டைம் அதர் சாய்ஸஸ்க்கும் கொஷினை ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் லெவன்த் கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டிசீசஸ் டியூ டு அன் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்னால் வரக்கூடிய டிசீஸ் வந்து இதில் எது சாய்ஸஸ் காய்டர் ஸ்கின் கேன்சர் ஹே ஃபீவர் என்ட்ரிக் ஃபீவர் இப்போ இதில் ஒன்று தான் ஆன்சர் அதாவது இப்போ ஹே ஃபீவருக்கு வந்துட்டு பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க இதுக்கு ஒரு ட்ரக் இருக்குது அந்த ட்ரக் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஹென்ட்ரிக் ஹென்ட்ரிக் ஃபீவர் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்கிறோம் காய்டர் எதனால் வருது ஸ்கின் கேன்சர் எதனால் வருது அதையும் சேர்த்தே இங்கே கண்டுபிடிங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்க த கன்ஃபர்மேட்டி டெஸ்ட் யூஸ்ட் டு டயக்னோஸ் எய்ட்ஸ் இஸ் எய்ட்ஸில் ரெண்டே ரெண்டு டெஸ்ட் தான் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட் இன்னொன்று வந்து கன்ஃபர்மேட்டி டெஸ்ட் இதில் இந்த சாய்ஸில் எதை வந்து நம்ம கன்ஃபர்மேட்டி டெஸ்ட்னு சொல்கிறோம் எலைசாவா வெஸ்டர்ன் பிளாட்டா இஎஸ்ஆரா பிசிஆரா அட் த சேம் டைம் இதோட அப்ரிவேஷன் என்னன்னு கண்டுபிடிங்க அதுக்கப்புறமா இந்த எலைசா எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் வந்து அந்த என்சைமோட நேம் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்துங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க ஏஸ்டி ஏசெட் டி இஸ் யூஸ்ட் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஏசெட் டி அப்படிங்கிறது ஒரு மெடிசின் ஒரு காம்பவுண்ட் மெடிசின் மூணு ப்ராடக்ட் சேர்ந்த ஒரு மெடிசின் இதை எந்த டிசீஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சாய்ஸஸ் மலேரியா எய்ட்ஸ் டிபி காலாசார் அப்போ ஒரு ஆன்சர் போக காலாசார் எதனால் வருது டிபி எதனால் வருது எந்த மைக்ரோ ஆர்கானிஸ்தனால் வருது மலேரியா எந்த மைக்ரோ ஆர்கானிஸ்தனால் வருது இதுக்கெல்லாம் அகெயின்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் மெடிசின்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்துங்க ஃபோர்டீன்த் கொஷின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க த டிகிரி ஆஃப் பேத்தோஜெனிசிட்டி இஸ் கால்டஸ் பேத்தோஜெனிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி எதை சொல்கிறோம் சாய்ஸஸ் இன்ஃபெஸ்டேஷன் இன்ஃபெக்ஷன் விருலன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதில் எதை வந்துட்டு நம்ம டிகிரி ஆஃப் பேத்தோஜெனிசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே நான் டிபி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அப்போ உல உலக எலும்பூரிக்கு தினம் அதாவது வேர்ல்டு டிபி டே அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது என்றைக்குங்கிறதையும் இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்துங்க ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னாக்க வேக்சினேஷன் அகெயின்ஸ்ட் ரேபிஸ் வாஸ் டெவலப்டு பை வேக்ஸ் ரேபிஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக அதாவது ரேபிஸ் அப்படின்னா வெறிநாய்க்கடி வெறிநாய்க்கடிக்கு எதிரான தடுப்பூசியை வந்து யார் கண்டுபிடிச்சாங்க ஓகே வேக்சினேஷன் நம்ம அகெயின்ஸ்ட் ரேபிஸ் வாஸ் டெவலப்டு பை அதாவது ரேபிஸ் நோய்க்கு எதிரான தடுப்பூசியை வந்து கண்டுபிடிச்சது யார் சான்சஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஒன்று வந்து எட்வர்ட் ஜென்னர் லூயிஸ் பாஸ்டர் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் ராபர்ட் கோச் அப்படின்னு நம்ம நாலு சாய்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இதில் ஒன்று தான் ஆன்சர் பாக்கி இருக்கிற எட்வர்ட் ஜென்னர் வந்து எதை கண்டுபிடிச்சார் எதோட ஃபாதர் லூயிஸ் பாஸ்டர் எதை கண்டுபிடிச்சார் எதோட ஃபாதர் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் என்ன கண்டுபிடிச்சார் ராபர்ட் கோச் என்ன கண்டுபிடிச்சார் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் இந்த இடத்துல ரிமைண்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பர்ஸ்பரேஷன் சலைவா அண்ட் டியர்ஸ் கண்டைன்ஸ் அண்ட் என்சைம் லைசோசைன் தட் கில்ஸ் அதாவது சலைவாலையும் டியர்ஸ்லேயும் ச உமிழ்நீர்லேயும் கண்ணீர்லேயும் இருக்கக்கூடிய என்சைம் அதாவது லைசோசைம் அதுக்கு பேர் தட் கில்ஸ் அது வந்து எது கில் பண்ணுது சாய்ஸஸ் வைரஸ் இன்ஃபெக்டட் செல்ஸையா ப்ரோட்டோசோவாவையா பாக்டீரியாவையா வைரஸஸையா இதில் எது வந்து இந்த லைசோசைம்ங்கிற என்சைம் வந்து கில் பண்ணுது இதில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கிற என்சைம் செவன்டீன்த் கொஷின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னாக்க ஆர்ட
ட்ரீட்மெண்ட் வித் பென்சிலின் இதில் எப்போ வந்து நமக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இம்யூனிட்டி வந்து நமக்கு கிடைக்கிது அதாவது நம்ம ரொம்ப சீரியஸாக ரொம்ப முடியாமல் இருக்கும்போதா தடுப்பூசி எடுத்துக்கும் போதா ஒரு தடவை வந்த மைக்ரோப் ரெண்டாவது தடவை எக்ஸ்போஷர் ஆகும் போதா பென்சிலின் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கும் போதா எப்போ நமக்கு செயற்கையான நோய் தடை காப்பு வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அடுத்த கொஸ்டின் த ரீஜன் ஆஃப் அன் ஆன்டிபாடி தட் மேக் இட் டிஸ்டிங்க் ஃப்ரம் ஆல் அதர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் அதாவது ஆன்டிபாடியில் டிஸ்டிங்க்ட் ஃப்ரம் அதர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபாடி வந்து எதை சொல்கிறோம் சாய்ஸஸ் அந்த ஆன்டிபாடி ஸ்ட்ரக்சரில் வேரியபிள் வி ரீஜனாக கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்கிற சி ரீஜனாக மியூட்டேட்டட்னு சொல்கிற எம் ரீஜனாக பை ஃபர்கேட்டட்னு சொல்லக்கூடிய பி ரீஜனாக இதில் எந்த பார்ட்டை வந்துட்டு நம்ம டிஸ்டிங்க்ட் ஃப்ரம் அதர் கைண்ட் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ இது நம்ம அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தோம்னா இதில் ரெண்டு இது வந்து வர்றதுல மிச்சம் ரெண்டு தான் இருக்குது அப்போ ரெண்டு ராங் ஆன்சரை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் பேலன்ஸ் ரெண்டு தான் இருக்குது அதில் கரெக்டான ஆன்சர் எதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறீங்க பத்தொன்பதாவது கொஷின் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டி செல்ஸ் ஆஃப் த செல் மீடியேட்டட் இம்யூன் சிஸ்டம் மேக் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரோட்டீன்ஸ் சிமிலர் டு ஆன்டிபாடிஸ் அதாவது டி செல்ஸ் ஆஃப் செல் மீடியேட்டட் இம்யூன் சிஸ்டம் வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து மேக் பண்ணுது சிமிலர் டு ஆன்டிபாடிஸ் அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் சாய்ஸஸ் எம்பெடட் வித்தின் மெம்பரேன் ஆஃப் லிம்ப் நாட்ஸ் லிம்ப் நாட்ஸோட மெம்பரேனில் வந்து எம்பெடட் பதிஞ்சு போய் இருக்கிறதையா ரிசெப்டர்ஸ் ஆன் த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் ஆஃப் டீ செல் டீ செல்லோட பிளாஸ்மா மெம்பரேனில் இருக்கக்கூடிய ரிசெப்டர்ஸையா இல்லை இண்டஸ்ட்ரீஷியல் ஃப்ளூயிடில் ப எம்பெடட் ஆகி பதிஞ்சு போய் புதைந்து போய் இருக்கிறதையா லிங்க்டு டு ஆன்டிபாடிஸ் பை டைசல்ஃபைட் பிரிட்ஜஸையா அதாவது டைசல்ஃபைட் பிரிட்ஜால் ஆன்டிபாடிஸை லிங்க் பண்ணியிருக்குது அது தான் சொல்கிறோமா அதாவது செல் மீடியேட்டட் இம்யூன் சிஸ்டம் மேக் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரோட்டீன்ஸ் அது வந்து ஆன்டிபாடிஸ் மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னு இதை வந்து எதை சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் மெஸ் இந்த கொஷின் வந்து ஒரு பெரிய கொஷின் ஆனால் சாய்ஸஸ் எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் மெசஞ்சர் மாலிக்யூல்ஸ் ரிலீஸ்டு பை வைரஸ் மெசஞ்சர் மாலிக்யூலை யார் ரிலீஸ் பண்ணுறா வைரஸ் வைரஸ் இன்ஃபெக்டட் செல்ஸ் வைரஸ் இன்ஃபெக்டட் செல்ஸ் தான் இந்த மெசஞ்சர் மாலிக்யூல்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுது தட் பைண்ட் டு த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஹெல்தி செல் அது எங்கே போய் பைண்ட் ஆகுது ஹெல்தி செல்லோட சர்ஃபேஸில் போய் பைண்ட் ஆகுது யார் இந்த மெசஞ்சர் மாலிக்யூல் இன்ஃபெக்டட் வைரஸ் வைரஸ் இன்ஃபெக்டட் செல் ரிலீஸ் பண்ணுற அந்த மெசஞ்சர் மாலிக்யூல் எங்கே போய் பைண்ட் ஆகுது ஹெல்தி செல்லில் போட சர்ஃபேஸில் போய் பைண்ட் ஆகுது அண்ட் அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணுதுன்னா ஸ்டிமுலேட் தேம் டு சிந்தசைஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அது வந்து ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது அந்த ப்ரோட்டீன் ப்ரிவெண்ட் வைரல் ரெப்ளிகேஷன் அந்த ப்ரோட்டீன் என்ன பண்ணுது வைரல் ரெப்ளிகேஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் சாய்ஸஸ் இன்டர்ஃபரான்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சைட்டோடாக்சின்ஸ் லிம்போகைன்ஸ் இந்த நாளுக்கு டெஃபினேஷனை எழுதுனீங்கனாலே அது இதில் ஒரு டெஃபினேஷனாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் லிம்போசைட்ஸ் தட் காஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹோல்ஸ் இன் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் ஆர் லிம்போசைட்ஸ் வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரேனில் ஹோல்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது அதுக்கு என்னென்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சாய்ஸஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க பி செல்ஸ் கில்லர் செல்ஸ் தேர்ட் வந்து சப்ரசர் டி செல்ஸ் நாலாவது ஹெல்பர் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நாலு சாய்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதில் எது ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுத போகிறோம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் The major histocompatibility complex is histocompatibility complex. அதோட மேஜராக நம்ம எதை எடுத்துக்கிறோம் சாய்ஸஸ் சீரீஸ் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்ட் என்ஹான்ஸ்டு ரியாக்ஷன் டு ஆன்டிஜன் ஆன்டிஜன் கூட காம்ப்ளிமெண்ட் ரியாக்ஷனாக பண்ணுறதா குரூப் ஆஃப் ஆன்டிஜன்ஸ் இது வந்து ஒரு ஆன்டிஜன் ஒரு குரூப்பு கோடட் பை ஃபேமிலி ஆஃப் ஜீன்ஸ் ஜீன்ஸோட ஃபேமிலியை என்கோட் பண்ணுது அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் பாடி செல்ஸ் பாடி செல்ஸில் ஜீன்ஸோட ஃபேமிலியை வந்து கோட் பண்ணக்கூடிய ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆன்டிஜன்ஸாக ஆட்டோ இம்யூனிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணுறதா கேன்சரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மேஜர் காசு இதில் எதை வந்து நம்ம மேஜர் ஹிஸ்டோ காம்பிட்டி காம்பிட்டபிலிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்னு சொல்கிறோம் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் இஸ் இனிஷியேட்டட் பை ஆன்டிபாடிஸ் ஆஃப் த அலர்ஜிக் ரியாக்ஷனை இனிஷியேட் பண்ணக்கூடிய ஆன்டிபாடியோட பேர் என்ன இம்யூனோகுளோபுலின் ஜியா இம்யூனோகுளோபுலின் எம்மா ஏயா இஎன்னு சொல்லி எழுதணும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ஸ் வித்
இல்லை டி செல்ஸும் பி செல்ஸுமா ஃபங்க்ஷனிங் லிம்ப் நோட்ஸ் இதில் என்ன இல்லை சைட் பர்சன்ஸுக்கு கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இம்யூனோகுளோபுலின்ஸ் ஐஜி எஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் மில்க் இம்யூனோகுளோபுலின் எஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இம்யூனோகுளோபுலின் மில்கில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய இது வந்து எது எந்த இம்யூனோகுளோபுலின் மில்கில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு சாய்ஸஸ் இம்யூனோகுளோபுலின் ஸ்ட்ரக்சரில் இம்யூனோகுளோபுலின் ஏ ஜிஎம்இ இதில் எது வந்து மில்கில் ப்ரொடு ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய இம்யூனோகுளோபுலின் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இந்த இதுதான் வந்து லாஸ்ட் கொஷின் இதில் ஒரு இம்யூனோகுளோபுலின் வந்து ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷன் அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்னும் ரெண்டு இம்யூனோகுளோபுலின் வந்து ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷனில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த ரெண்டையும் நீங்கள் சேர்த்தே கண்டுபிடிங்க ஓகே தேங்க்யூ இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது நீங்கள் அங்கே போய் டெஸ்ட் எழுதிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க்